Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores, espero se encuentren súper bien. Hoy yo les voy a estar enseñando paso a paso cómo tejer este hermoso modelo de ropita para mascotas, especialmente para hembras, por el modelo de acá abajo, vean que queda precioso, súper cuchi. Y pues en el transcurso del video les voy a ir explicando cómo van a tejer en caso de que ustedes quieran hacerlo en diferentes tallas. Se lo coloqué a este peluche para que ustedes vean qué hermoso queda. Así que los invito a que vean cada uno de los pasos. Vamos a necesitar para este proyecto cualquier tipo de material que ustedes quieran utilizar. Yo voy a tejer con este, es una lana 100% acrílica. Tiene aproximadamente 2.5 milímetros de grosor. Y lo voy a estar tejiendo con este gancho de 4 milímetros. Vamos a utilizar una aguja de lana para esconder las hebras ganchitos marcadores y una cinta métrica que es súper importante para que ustedes puedan adaptar este patrón a cualquier talla. Lo primero que vamos a hacer es tomar la medida del cuello de nuestra mascota, simplemente colocamos la cinta métrica alrededor del cuellito y esa medida que nos dé es la que vamos a utilizar para nuestra cadena de base. En mi caso voy a tejer primero con un nudo deslizado y luego voy a tejer la cantidad de cadenas que necesite hasta alcanzar 20 centímetros esto que yo estoy haciendo es para una talla pequeña pero como les dije lo vamos a adaptar a diferentes tamaños así que ustedes van a medir el cuello y van a hacer la cantidad de cadenas que necesiten ya sean 22, 25, 30 centímetros dependiendo del tamaño de su mascota entonces cuando ya tenemos nuestra cadena base con la cantidad de centímetros que necesitamos en mi caso 20 centímetros, vamos a verificar primero que nuestra cadena esté derecha y nos vamos a ir a la primera cadena de acá, vamos a colocar allí nuestro gancho y vamos a hacer un punto deslizado. Luego entonces vamos a iniciar tejiendo dos cadenas que no van a contar como punto y en este primer espacio vamos a tejer un punto alto. En el siguiente de la misma manera tejemos un punto alto y de esta forma vamos a ir dando toda la vuelta simplemente haciendo un punto alto en cada espacio hasta dar toda la vuelta. Terminamos esta primera vuelta de puntos altos, vamos ahora a cerrar en el primer punto alto con punto deslizado, iniciamos la vuelta 2 haciendo dos cadenas y en esta vuelta vamos a comenzar a tejer puntos elásticos comenzamos acá en el primer punto tomamos el punto en relieve de esta forma pasamos por acá y por acá en relieve hacia el frente y allí hacemos punto alto lazada en el punto que sigue vamos a tejer punto relieve por la parte de atrás entonces tomamos el punto colocando el gancho por acá de esta manera y allí tejemos punto alto en relieve por la parte de atrás entonces a partir de esta vuelta vamos a ir intercalando en cada vuelta puntos en relieve por el lado del frente y puntos en relieve por la parte de atrás por el frente por la parte de atrás y así vamos a continuar toda la vuelta número 2 y vamos a repetir siempre esta misma secuencia hasta que tengamos la medida de ancho que queremos que tenga el cuellito en mi caso son hasta llegar a aproximadamente 4 o 5 centímetros y eso me va a dar un total más o menos de unas 5 o 6 vueltas tejiendo siempre puntos en relieve donde está el punto en relieve por el frente lo hacemos igual por el lado del frente y si está por la parte de atrás lo hacemos de igual manera por la parte de atrás entonces continuamos así toda esta primera parte solo puntos en relieve hasta llegar a la medida de ancho que queremos bueno entonces ya tenemos la parte elástica tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vueltas con puntos en relieve más la vuelta del principio que fueron solo puntos altos entonces ya con este ancho yo voy a trabajar para el cuellito de, de mi ropita de mascota sin embargo si ustedes lo quieren más grande lo pueden hacer simplemente agregando más vueltas de puntos en relieve 
y esta piecita en mi caso tiene 5 centímetros de ancho entonces ahora vamos a iniciar el cuerpo de la ropita vamos a cerrar esta vuelta con punto deslizado tejemos dos cadenas y en esta vuelta vamos a tejer un punto alto en cada espacio comenzamos allí en el primer espacio vamos al que sigue tejemos un punto alto en el que sigue igual y así vamos a dar toda la vuelta haciendo un punto en cada espacio entonces terminamos esta vuelta de puntos altos uno en cada espacio vamos a contar ahora esta vuelta que acabamos de hacer como la vuelta número 1 y en la vuelta que sigue que sería la 2 vamos a tejer con aumentos vamos a comenzar con dos cadenas y en este primer punto vamos a tejer dos puntos altos en el mismo espacio 1 y 2 ahora vamos a tejer cuatro puntos solos comenzamos acá 1 2 3 y 4 en el espacio 5 vamos a tejer nuevamente dos puntos en el mismo espacio entonces siguiendo esta secuencia vamos a dar toda la vuelta tejemos aumento cuatro puntos aumento hasta que lleguemos acá al final entonces terminamos esta vuelta no hay problema si al final la secuencia no coincide en estos últimos puntos por ejemplo acá yo hice un aumento y me quedaron solo dos puntitos no hay ningún problema cerramos nuestra vuelta y en esta vuelta que viene vamos a repetir la secuencia de la vuelta anterior que sería la segunda iniciamos acá en el primer espacio hacemos un aumento es decir dos puntos en el mismo espacio luego tejemos cuatro puntos 1 2 3 y 4 y en el espacio número 5 volvemos a tejer un aumento entonces siguiendo la misma secuencia vamos a trabajar toda esta vuelta número 3 y la vuelta número 4 vamos a tejer tal cual como hicimos en esta número 1 un punto en cada espacio entonces yo tengo acá la cuarta vuelta recuerden que la número 4 es un punto en cada espacio y yo estoy trabajando una talla pequeña pero si ustedes están trabajando tallas más grandes por supuesto que esta parte de acá del cuellito lo debieron haber hecho un poco más ancho ok con más puntos tomando la medida del cuello de su mascota y entonces ahí ustedes le ponen esa cantidad de puntos entonces se supone que al ser esto de acá arriba un poco más ancho pues los puntos de acá los aumentos van a ser más y puede quedar, quedarles un poco más grande sin embargo ustedes van a ir midiendo que esta partecita no le quede demasiado apretado a su mascota esta es la parte que va exactamente antes de las patitas delanteras entonces si ustedes ven que todavía esta parte está muy pequeña pueden agregar una vuelta más en la 5 haciendo la misma secuencia de aumentos de un aumento cuatro puntos un aumento cuatro puntos un aumento allí ustedes van a ver que les va a crecer un poco más entonces cuando ya ustedes tengan la medida que les calce muy bien esta parte en, eh, exactamente antes de las patitas entonces ahora vamos a hacer la división para las patitas para eso vamos a usar ganchitos marcadores y nos vamos a ubicar acá en el centro de los puntos donde están las dos cadenas y desde las dos cadenitas el punto que sigue hacia acá vamos a contar varios puntos hacia este lado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 en el punto número 9 colocamos un marcador y acá al lado del punto cadena vamos a dejar allí también un marcador de igual manera entonces a partir de la cadena contamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y allí vamos a colocar un marcador también entonces esta parte de la división para las patitas también tenemos que hacerlo adecuándolo o adaptándolo a la talla que estemos trabajando si es un perro grande por supuesto que estas nueve cadenitas son muy poco 
para que pueda entrar su pata entonces tenemos que dejarle más puntitos ahora vamos a iniciar acá hacemos normalmente las dos cadenas y un punto alto acá en el primer espacio ahora entonces vamos a tejer 8 cadenitas que son la misma cantidad de puntos que dejamos acá entre el marcador y este punto entonces ya hicimos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 8 cadenas saltamos acá donde está el marcador y en el punto que sigue vamos a tejer un punto alto entonces mire cómo nos va a quedar el espacio para las patitas recuerden que yo estoy haciendo talla pequeña y entonces lo que vamos a hacer es continuar haciendo un punto en cada espacio hasta llegar acá al punto antes del de marcador entonces llegamos acá al punto antes del marcador vamos a contar nuevamente 8 cadenitas saltamos todos estos puntos y donde está el siguiente marcador allí vamos a tejer un punto alto entonces cerramos la vuelta acá en este espacio y nos va a quedar con esta forma entonces ya tenemos acá las divisiones para las patitas fíjense cómo queda en la parte de acá entonces ahora en la vuelta que viene vamos a tejer en cada espacio iniciamos acá con dos cadenitas y vamos a tejer un punto alto aquí y en estas cadenitas que tenemos acá al aire vamos a tejer un punto en cada una de las cadenas tomamos nuestra cadena de esta forma no en el espacio sino en la cadenita y vamos a tejer un punto en cada espacio así vamos a dar toda la vuelta y esta sería la número 1 2 3 4 5 la vuelta número 6 tenemos lista esta vuelta número 6 entonces en las vueltas que siguen vamos a tejer siempre un punto en cada espacio hasta llegar en mi caso a los 10 centímetros en caso de que ustedes estén haciendo tallas más grandes pues le van agregando de 2 centímetros en 2 centímetros de acuerdo a la medida de su mascota si están haciendo talla mediana le agregan hasta 12 centímetros si están haciendo talla más grande hasta 14 y así sucesivamente entonces yo voy a continuar hasta tener 10 centímetros midiendo desde esta parte de acá sin medir la parte elástica del cuello bien ya yo tengo acá los 10 centímetros entonces cuando llegamos a esa medida que necesitamos vamos a hacer acá un, una cadenita y vamos a cortar el material sacamos por completo y más adelante vamos a esconder todas las hebras entonces ahora vamos a usar los marcadores vamos a colocarlos en estos extremos simplemente lo colocamos derechito y vamos a colocar acá un marcador y del otro lado otro marcador y allí es donde vamos a comenzar a trabajar como la faldita de nuestra ropa para mascotas entonces ya colocamos nuestros marcadores el siguiente paso es contar los puntos que tenemos desde este marcador hasta este marcador ya yo los conté y tengo 25 puntos ¿Qué es lo importante acá necesitamos que estos puntos que hay entre marcador y marcador sean múltiplo de 3 más 1 entonces yo tengo 24 puntos que es un múltiplo de 3 y un puntito más que son 25 si ustedes colocaron los marcadores y esa cuenta no les da, le falta un puntito o le faltan dos, pues pueden rodar el marcador un punto hacia acá y el otro lado un punto hacia acá y así hasta que consigan tener esa cantidad de puntos. Recuerden, es múltiplo de 3, vamos a ir contando de 3 en 3 y luego agregamos un punto más, en mi caso son 25 puntos. Cuando ya hemos verificado todo eso, vamos a hacer un nudo deslizado en nuestro gancho. Vamos a tomar una lazada para tejer directamente el primer punto alto. Y donde está nuestro primer marcador, 
allí vamos a colocar el gancho y vamos a tejer un punto alto bien ahora entonces vamos a tejer dos cadenas y nos vamos a saltar dos puntos en la base de acá 1 2 y en el punto número 3 hacemos nuevamente un punto alto otra vez saltamos dos, dos cadenitas y saltamos dos puntos acá en la base y en el tercero tejemos un punto alto dos cadenitas saltamos 1 2 y en el tercero nuevamente un punto alto y así vamos a continuar hasta llegar al siguiente marcador entonces estamos llegando acá al final ven porque es importante que hagamos esta división con un múltiplo de 3 más 1 porque así fíjense acá hicimos el último saltamos 2 y tejemos el último punto alto donde está el siguiente marcador entonces nos va a quedar esta forma en la vuelta que viene vamos a repetir iniciamos tejiendo tres cadenas que van a contar como el primer punto alto y luego dos cadenas de separación tomamos la asada y vamos a saltar las dos cadenitas y donde tenemos el punto alto allí vamos a tejer punto alto nuevamente tejemos otra vez las dos cadenitas y vamos a tejer punto alto donde está el punto alto entonces así tal cual como hicimos la vuelta anterior vamos a terminar esta segunda vuelta de esta parte de acá abajo entonces llegamos al final de esta segunda vuelta con esta secuencia y tal cual como hicimos estas dos vueltas vamos a trabajar las próximas hasta llegar a la vuelta número 6 entonces acá tenemos 1 2 vamos a tejer 3 4 5 y 6 bien entonces ya tenemos acá seis vueltas ven que nos queda como una especie de mallita y se va a ver así si ustedes lo quieren hacer más grande pueden agregarle más vueltas con esta secuencia pero creo que con seis vueltas es suficiente entonces fíjense lo que vamos a trabajar ahora es lo siguiente vamos a tejer acá tres cadenas giramos y en estos espacios donde están las dos cadenas de separación en cada uno de ellos vamos a tejer 7 puntos altos comenzamos acá tejemos 1 2 3 4 5 6 y 7 puntos altos nos va a quedar así entonces vamos a saltar al siguiente espacio donde están las dos cadenitas y vamos a tejer de igual forma siete puntos y así vamos a ir tejiendo en cada huequito siete puntos altos hasta que lleguemos acá al final ok llegamos acá al final hicimos el último grupito de siete puntos en el espacio y para finalizar la vuelta vamos a tejer un punto alto en la tercera cadena que tenemos acá 1 2 y 3 entonces para la vuelta que sigue vamos a iniciar nuevamente con tres cadenas giramos y en esta vuelta simplemente vamos a tejer un punto alto en cada uno de los puntos que hicimos en la vuelta anterior de esta manera vamos a ir punto por punto hasta que lleguemos al otro extremo bien entonces ya hicimos esta parte de acá miren cómo nos va a quedar se ve un poquito raro, pero <ríe> ya ustedes van a ver más adelante cuando hagamos estos olanes en cada uno de los espacios de acá, se va a ver mucho más bonito. Entonces lo que vamos a hacer aquí es agregar una cadena y cortar el material, siempre dejando un trozo largo para luego esconder y asegurar muy bien. Y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente, vamos a saltar esta línea de acá, y en esta que sigue vamos a colocar nuestra pieza de esta forma para que se nos haga más fácil y vamos a hacer un nudito deslizado y nos vamos a ubicar acá en esta puntita de este lado entonces iniciamos tal cual como hicimos acá 1, 2 y 3 cadenas y de igual manera en cada uno de estos espacios vamos a tejer 
7 puntos altos en la primera vuelta y luego en la segunda simplemente un punto en cada espacio entonces eso lo vamos a hacer en esta fila terminamos esa saltamos esta línea y en la que sigue volvemos a hacer lo mismo que estamos trabajando acá y luego saltamos esta línea y en esta de acá vamos a hacer lo mismo bien entonces ya llevamos acá tres y les voy a explicar la última vuelta para que quede bien clarito cómo lo vamos a tejer no les vaya a quedar ninguna duda hacemos nuestro nudito deslizado y esta la vamos a tejer en esta orilla de acá vamos a administrar los puntos de la siguiente forma primero nos colocamos acá en este mismo espacio así insertamos ahí el material y tejemos tres cadenas ahora como tenemos acá dos puntos en cada uno vamos a tejer tres puntos altos uno, dos, tres, en el siguiente punto tejemos tres también, uno, dos y tres y en el punto que sigue, que es donde hicimos los puntos altos de acá, allí vamos a tomarlo de esta forma y vamos a hacer un punto alto solo entonces así completamos los siete puntos del primer grupito entonces así vamos a continuar hasta llegar al otro extremo y luego hacemos la segunda vuelta ok entonces después de terminar esta última vuelta esconder las cebras miren cómo queda esta ropita para mascotas yo se lo coloqué a este peluche le queda un poquito grande pero es porque la, la, el peluche es bastante pequeño pero es para que ustedes vean más o menos cómo queda Bien, como queda en la parte de acá queda muy bien aquí abajo y esta parte de aquí que queda súper bonita así como con estos solanes espero que les haya gustado este video tutorial que se lo hagan a sus mascotas si tienen alguna duda alguna pregunta me la dejan saber en los comentarios yo con mucho gusto les voy a estar respondiendo y los espero en un próximo video de lanitas y colores